originaire de Shurima. Elle tomba dans le néant et survécut face à ses créatures grâce à sa seconde peau. Des combos à la phase de lane en passant par les tips, tu sauras comment traquer tes ennemis avec Kaisa, la fille du néant. Commençons cette vidéo avec les combos. L'enchaînement de base sur Kaisa est très simple. Lance une auto-attaque en même temps que ton A, continue avec une auto-attaque et enchaîne directement avec ton Z, puis termine ton combo avec une dernière auto-attaque. T'es pas obligé de faire le combo dans ce sens. Il faut juste que tu retiennes que tu dois faire proc ton passif pour mettre de bons dégâts. Si tu le sais pas, le passif de Kaisa, c'est la marque violette qui apparaît quand tu attaques un ennemi. Une auto-attaque est égale une marque. Et à 4 marques, ta prochaine auto-attaque ou ton prochain sort fera plus de dégâts. On retient aussi que ton Z ajoute 2 marques et 3 une fois le sort amélioré. Et que les CC de tes alliés marquent aussi tes ennemis, mais ça, on en reparlera pendant la phase de lane. Pour continuer avec ton Z, le rayon du néant, il y a deux combos intéressants à connaître. Le premier, c'est que tu peux faire l'animation de ton rayon du néant pendant l'animation de ton ultime. Ce sort a un temps de réalisation qui peut permettre à l'ennemi de l'esquiver. Mais si tu le fais pendant ton ultime, il s'attendra pas du tout à recevoir ton rayon au moment où tu arrives, et ça, c'est tant mieux pour toi. La première chose qui me vient en tête quand je pense à ce combo, bah, c'est ça. La téléportation, c'est ton flash et le Kamehameha, c'est ton rayon du néant. Bon, on est d'accord, c'est pas le même niveau, mais t'as compris la métaphore, non Le second combo avec ton Z, c'est de flash pendant l'animation. Si tu fais ton flash pendant le temps de casse de ton rayon, tu peux esquiver un sbire ou un ennemi qui sera devant ta cible. Ce combo, c'est comme un compas. Tu l'utiliseras quasiment jamais, mais t'es content de l'avoir quand on aura besoin. Profite de cette transition pour te dire que je vais pas parler de build ou de rune dans cette vidéo, mais j'ai mis des screenshots de ces derniers dans la description. Ils seront actualisés régulièrement pour rester dans la méta. Allez, c'est parti pour les tips. On commence avec le rayon du néant. Encore et toujours le rayon du néant, mais tu vas voir qu'il y a plein d'utilisations à connaître. Tu peux d'abord l'utiliser pour stopper le bag d'un ennemi. Soit il reste parce qu'il a le seum et tu peux peut-être récupérer un kill, soit il relance son bac un peu plus loin et tu peux quand même récupérer un kill s'il est mauvais, mais dans tous les cas, il perd beaucoup de temps et tu connais le proverbe, le temps, c'est de l'argent. Tu peux aussi utiliser ton Z depuis la lane pour vérifier si le Drake ne se fait pas engage. C'est une prise d'information importante sans avoir à bouger, donc euh, c'est plutôt cool. Ton rayon peut aussi t'être utile pour vérifier un bush. Ça te permettra d'éviter un jungler ennemi qui attend depuis une minute que tu pushes la lane. Concernant ton E, j'ai qu'une seule chose à dire et pas des moindres, comme dirait ma grand-mère. Une fois ce sort amélioré, tu deviens invisible pendant 0,5 secondes, jusque là je t'apprends rien. Mais si tu fais ton flash pendant que t'es invisible, l'ennemi ne saura pas du tout vers où t'es parti et si tu changes de direction, ça peut être un énorme bait pour t'échapper. C'est comme ton argent sur ton compte, il est là et hop, il disparaît. Magie. <coughs> Désolé. On termine cette partie avec ton ultime. Le premier tip que je peux te donner, c'est de l'utiliser pour esquiver un skill shot. Ça peut être un stun, un énorme burst. Bref, quelque chose qui pourrait nuire à l'intégrité de ta personne. Ensuite, il faut savoir que si ton ennemi est juste à côté d'un mur, tu peux utiliser ton R pour le traverser. C'est un moyen d'escape carrément sympa et ça t'évitera de craquer ton flash ou de mourir si tu l'as pas. Bon, comme je peux pas analyser tous les match j'ai mis des profils de très bons joueurs de Kaisa en description pour que tu puisses les regarder en replay et voir comment ils gèrent leurs différents 2v2. Allez, c'est parti pour la phase de lane. T'as différents moyens de poke en lane. Le premier, c'est d'utiliser ton A quand l'ennemi se rapproche pour farm. Tu peux faire ce sort en même temps qu'une auto-attaque, donc quand tu farm et que ton ennemi fait pareil en pensant avoir une lane posée, lance-lui des petits pics pour lui rappeler c'est qui le patron. C'est qui le patron C'est moi le patron C'est moi le patron <rire> Cette pub est juste trop bien, si tu la connais pas, je te mets le lien en description. Bref, toujours dans l'idée de POC, je te conseille d'utiliser ton rayon du néant juste après avoir la stit un creep. L'ennemi croira être en sécurité derrière le creep et s'attendra pas du tout à prendre ton Z juste après que tu aies la stit. Celui-là retient le bien, c'est celui que tu veux utiliser le plus pendant ta phase de lane. 
autre chose lorsque ton support engage un fight, essaie de caler ton rayon du néant lorsque l'ennemi est stun. Et si même l'ennemi stun t'arrive à mettre ton Z à côté, bah là je peux plus rien pour toi, faut peut-être que tu vérifies ta vue ou que t'ailles dormir mais fais quelque chose. Bref, pour finir avec ton rayon du néant, tu peux aussi l'utiliser pour lastite un creep quand tu reviens sur ta lane et que t'es pas à distance pour l'auto-attaque. Ça aussi c'est plutôt sympa. Au fait, n'oublie pas que ton A fait beaucoup plus de dégâts sur une cible isolée, un peu comme Kha'Zix. Plus dit Katia, lance 6 pics, puis 10 une fois le sort amélioré. Donc s'il n'y a qu'un ennemi à distance, il se prend tous les pics. En revanche, s'il y a un sbire ennemi à côté de toi, tu divises tes dégâts par deux, donc positionne-toi de sorte à ne toucher que ton adversaire quand tu lances ton A. Pense-y, quand tu fais ton ultime, ça peut faire la diff. Bon, comme tu l'auras compris, l'avantage de Kaisa, c'est qu'elle a des dégâts carrément insane, surtout sur des cibles isolées. Maintenant, qui dit avantage, dit inconvénient. Bah ouais, je sais, mais sinon, tout le monde jouerait le perso. Le problème de Kaisa, c'est qu'elle a l'une des plus petites ranges d'auto-attaque, donc elle doit beaucoup se rapprocher pour mettre des dégâts. Mais se rapprocher à des caries, c'est un peu comme les impôts et les riches, tu vois, ça va pas vraiment ensemble. Parce que si tu te fais attraper, tu peux te choper un retour gratuit pour la base. Évidemment, tu peux utiliser ton ultime pour te replacer, mais en lane, tu l'as pas forcément. Alors le conseil que je peux te donner pour combler un peu ce problème, c'est de garder ton E pour esquiver du CC ou du Burst. Ne l'utilise jamais pour engage, uniquement pour disengage. Pour finir, si jamais t'es en pre-made, je te conseille de demander à ton support de prendre un champion avec du CC. Comme je te l'ai dit dans les combos, les contrôles de foule de tes alliés marquent tes ennemis de ton passif, donc ça te fera arriver plus rapidement aux 5 marques et ça c'est tout ce qu'on aime. Je crois que j'ai fait le tour du champion, si tu penses avoir appris quelque chose, abonne-toi, comme ça on est quitte. Je terminerai cette vidéo par les mots d'un chanteur à la voix cassée qui m'a dit « Le plus important dans League of Legends, ce n'est pas le champion, c'est ce que tu en fais. »